এইচএসসি ইংরেজির সবচেয়ে কম আলোচিত টপিকটার নাম হচ্ছে ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্ট আমাদের পাঁচটা মার্ক থাকে কিন্তু দেখা যায় সেই হিসাবে কিন্তু শিক্ষকরা আমাদেরকে কলেজে এটা খুব একটা পড়ান না এবং আমরা খুব একটা সচেতন না সো আজকে আমি সিএমআল হলে শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দশ মিনিট ডিউরেশনের একটা ক্লাসে মাত্র তিনটা টেকনিকের মাধ্যমে কীভাবে ফ্লোচারে পাঁচ পাস পাওয়া যায় সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ পাশাপাশি আমাদের এইচএসসি ফাইনাল রিভিশন করছে তোমাদেরকে কীভাবে পড়ানো হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা ইনশাল্লাহ তুমি আজকের ভিডিও থেকে পেয়ে যাবে যে ঠিক কতটা সহজে এবং সুন্দরভাবে তোমাকে এখানে পড়ানো হবে তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করছি ফ্লোচারে আসলে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে প্রথমে তোমাকে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকে এবং সেই প্যাসেজ থেকে একটা সেন্টেন্স তোমাকে করে দেওয়া থাকে বাকি পাঁচটা সেন্টেন্স তোমার নিজেকে এখানে পরিপূর্ণ করতে হয় বা লিখতে হয় তোমাকে মনে রাখতে হবে বাকি যেই পাঁচটা সেন্টেন্স তুমি সম্পূর্ণ করবা ওই সেন্টেন্সগুলো প্রথম যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে স্যাম্পল সেন্টেন্স সেখানে লেখা থাকবে যে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ অর্থাৎ একটা করে দেওয়া আছে বাকি পাঁচটা তুমি করো ওই পাঁচটা হচ্ছে তুমি প্রথম যেটা দেওয়া আছে সেটা সাপেক্ষে করতে হবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমাদেরকে কন্ট্রাক্টিং দ্য সেন্টেন্স ইন্টু এ ফ্রেজ অর্থাৎ আমরা কোনো সেন্টেন্সকে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স আকারে লিখতে পারব না সেটাকে ফ্রেজ আকারে লিখতে হবে অর্থাৎ বাকিগুলোকে সংকুচিত করে ফেলতে হবে এই জন্য এখানে কোনো ফাইনেট ভার্ভ কিংবা অক্সিলারি ভার্ভ থাকতে পারবে না পাশাপাশি যে উত্তরগুলো আমরা লিখব সেগুলো হচ্ছে বক্স করে লিখতে হবে এবং শোয়িং মেনশনিং হাইলাইটিংয়ের পরে সাবজেক্ট বসে ফ্লোচার্টের বেলায় আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা যে এই ফ্লোচার্ট যে আমি করছি যে প্যাসেজ থেকে এর সাবজেক্টটাকে এই সাবজেক্টটাকে এটা সবার আগে তোমাকে বসতে হবে এটা বোঝার জন্য হচ্ছে তোমার প্রশ্নে দেখবা যে শোয়িং মেনশনিং বা হাইলাইটিং এই তিনটা ওয়ার্ড থাকবেই এবং এই তিনটা ওয়ার্ডের পরে যে আসবে সে হবে তোমার সাবজেক্ট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ধরো মেক এ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য লাইফ স্টাইল অফ আমেরিকো এই যে শোয়িং ওয়ার্ডটা আছে এবং এরপরে লাইফ স্টাইল অফ আমেরিকো আছে তার মানে এই প্যাসেজের সাবজেক্ট হচ্ছে লাইফ স্টাইল অফ আমেরিকো ওকে এবার দেখো আমি বলেছিলাম যে বাক্যটাকে সংকুচিত করে ফেলতে হবে এটাকে ফ্রেজ আকারে লিখতে হবে এটা আমরা কীভাবে করবো এটা আমরা কীভাবে করতে পারি খেয়াল করো প্রথম হচ্ছে আমরা কী করবো সেন্টেন্স দেওয়া ভারতের সাথে আইনটিকে যুক্ত করব কি করব এই এই ধাপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে হচ্ছে আমরা সেন্টেন্সের দেওয়া ভারতের সাথে আইনটিকে যুক্ত করব তবে কথা হচ্ছে সবসময় যে আইনটি যুক্ত করতে হবে ব্যাপারটা সেটা না আমি বলেছিলাম তোমাকে স্যাম্পল সেন্টেন্স যেটা দেওয়া থাকবে সেটা ফলো করতে হবে ওইখানে যদি পাস্ট পার্টিসিপল দ্বারা শুরু হয় বাকি সেন্টেন্সগুলো আমি পাস্ট পার্টিসিপল দ্বারা শুরু করব ওখানে যদি আইনটি দ্বারা শুরু হয় বাকিগুলো আমি সেভাবে করব ওটা যদি টু প্লাস ভার্ভ দ্বারা শুরু হয় বাকিগুলো আমি একইভাবে শুরু করব ওকে এরপর হচ্ছে বি ভার্ভ যেমন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকলে বি প্লাস আইনজি দিয়ে শুরু করতে হবে অর্থাৎ ধরো যদি কোনো সেন্টেন্স এরকম থাকে যে হি ইজ আ স্টুডেন্ট ধরো এখানে হচ্ছে আমি কী করবো ভি ভার্ভ আসে এই ভি ভার্ভের বদল হচ্ছে আমি বিং করে তাহলে হবে যে বিং আ স্টুডেন্ট বা হি বিং আ স্টুডেন্ট এরকম হবে আর কি আর প্যাসেজের সাবজেক্টটা বাদ যাবে তবে সাবজেক্ট অন্য কেউ থাকলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস আইনজি প্লাস এক্সটেনশন বসবে অর্থাৎ আমাকে বুঝতে হবে যে আমার আমি যে সেন্টেন্সগুলো লিখছি ওই সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট সেটি প্যাসেজ হলো সাবজেক্ট কি না যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং প্যাসেজের সাবজেক্ট একই ব্যক্তি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্টটা বাদ যাবে আমি জানি অনেকের কাছে থিওরিক্যাল কথা বাদ একটু কঠিন লাগতে পারে মানে যখন আমরা রিয়েল প্র্যাকটিস করা শুরু করব তখন ব্যাপারগুলো আরও সহজ হয়ে যাবে আমি যেটা বলছি তুমি জাস্ট একটু মনে রাখো যখন আমরা প্র্যাকটিস করতে যাব সব কিছু তোমার কাছে একেবারে পারের মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আবার খেয়াল করো আমাদের যে এজেন্সি ফাইনাল রিভিশন কোর্সটা রয়েছে এই কোর্সে তোমরা হচ্ছে বাংলা ইংরেজি এবং আইসিডির একটা কম্বো প্যাক পাচ্ছ এখানে তোমাদেরকে আমরা তোমাদের যে শর্ট সিলেবাসটা রয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে প্রত্যেকটা টপিক ইনশাল আমরা ধরে ধরে শেষ করে দেব এখানে আমরা লাইভ ক্লাস নিব পাশাপাশি হচ্ছে নিয়মিত অধ্যাপিতিক পরীক্ষা আবার ইভেন আমাদের ইংরেজি গ্রামার একেবারে সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকর একটা ডোর তুমি পেয়ে যাবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে বলি তো এখানে তোমার কিন্তু শত শত রুলস পড়ার দরকার নেই তোমার প্রয়োজন বিশটা রুলস পড়া এই বিশটা রুলসের যে শর্টকাট এই যে সিটটা তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ এখানে আমরা দিয়ে দেব এখানে আমাদের একটা প্রাইভেট প্রবলেম সলভিং গ্রুপ থাকবে তোমরা যারা আমাদের কোর্সে এনরোল করবা তোমাদের জন্য আমাদের একটা গ্রুপ থাকবে এবং সেই গ্রুপে তোমার যদি কোনো সমস্যা হয় সেই সমস্যাগুলো সমাধান তুমি সেখান থেকে চেয়ে নিতে পারবে এবং এই বাংলা ইংরেজি আইসিডি তিনটা বিষয় ছাড়াও বাকি যে বিষয়গুলো থাকবে সবগুলো বিষয়ের একটা ফাইনাল ছাত্র ছাত্রী ইনশাল্লাহ তুমি আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছ এখানে ভর্তি হওয়ার জ
সাবজেক্ট থাকে তাহলে এখানে সাবজেক্ট কে দেখো এই যে হলুদ কালার দিয়ে এটাকে স্পেশালাইজ করা আছে তাহলে এটা হচ্ছে দ্য লাইফস্টাইল অফ আমেরিকো তার মানে হচ্ছে আমরা এই যে বিশাল বড় প্যাসেজটা রয়েছে এটা আমরা পড়ব এখান থেকে সকল সেন্টেন্স আমরা নিব না কেবলমাত্র ওই সেন্টেন্সগুলো কি বাসব এমন পাঁচটা সেন্টেন্সকে আমরা সিলেক্ট করব যেগুলো সরাসরি আমেরিকো লাইফস্টাইলের ব্যাপারে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবো আমাদেরকে বার্তা দেয় তো এখন আমরা এই সম্পূর্ণ প্যাসেজটা পড়লে আমরা দেখতে পাই যে এই যে হলুদ লাইন করা যে বাকিগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন ধরো আই ইস টু কালেক্ট ট্রেস অ্যান্ড স্যালেট টু এ ব্যান্ডোর এটা তার কি একটা লাইফ স্টাইল এবং আই হ্যাড সিরিয়াস ইনফেকশন ওকে তারপর হচ্ছে খেয়াল করো আই ওয়ার্ক ফর আইসক্রিম শপ ওনার দ্য ওনার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট এখানে যে বাক্যগুলো আমি নিয়েছি বেসিক্যালি এইগুলো হচ্ছে কী করে আমেরিকার লাইফ স্টাইল সম্পর্কে বর্ণনা করে কারণ আমি যেগুলো নিয়েছি তোমার যে একই বাক্য হবে ব্যাপারটা এরকম না টু নিজবি শোতে পারে বাট মনে রাখতে হবে প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়তে হবে এবং প্যাসেজটা পড়ার পর তোমাকে বুঝতে হবে যে আমার প্যাসেজের সাবজেক্টের সাথে কোন সেন্টেন্সগুলো এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে ওকে এবার খেয়াল করো আমরা কি করলাম সেন্টেন্সগুলোকে চুজ করলাম পাঁচটা সেন্টেন্স আমরা নিলাম কী কী আছে চাই ইস টু কালেক্ট ক্লাস এস সেলেক্টিভ ব্যান্ডোর আই ডি সিরিয়াস ইনফেকশন আই ওয়ার্ক ফর আইসক্রিম শপ এখন কথা হচ্ছে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো আছে তুমি কিন্তু এগুলোকে এভাবে লিখতে পারবো না কেন পারবো না কারণ আমি শুরুতে বলেছিলাম এই সেন্টেন্সগুলোকে সেন্টেন্স আকারে লিখে যাবে না এগুলো হচ্ছে ফ্রেজ আকারে লিখতে হবে ফ্রেজ আকারে তাহলে ফ্রেজ করার জন্য কি করতে হবে বা বাক্যকে সংকুচিত করার জন্য কি করতে হবে তোমাকে আমি বলেছিলাম কি করতে হয় বারোর সাথে আইনজাকে যুক্ত করতে হবে বিভার থাকলে বিং করে দিতে হবে সাবজেক্টটা বাদ যাবে যদি প্যাসার সাবজেক্ট এবং আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই ব্যক্তি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্টটা বাদ যাবে তবে যদি অন্য কেউ হয় সেক্ষেত্রে বাদ যাবে না কীভাবে খেয়াল করো তাহলে দেখো আই এস টু কালেক্ট ক্লাস অ্যান্ড সেলেক্ট টু ব্যান্ডো এখানে আমাদের সাবজেক্টটা কি আই আই মানে কি আমি আমি বলতে আমি তার নিজের কথা বলছে তাহলে দেখো আমাদের প্যাসেজার সাবজেক্ট এবং সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু একই ব্যক্তি সেই জন্য এখানে সাবজেক্টটা বাদ যাবে এখানে মডেল অফ দিলেটও বাদ যাবে তাহলে কালেক্ট ট্রেস্ট বারোর সাথে আমরা আইজে যুক্ত করে দিই তাহলে হয় যাচ্ছে কি কালেক্টিং ট্রেস্ট অ্যান্ড সেলেক্ট টু এ ব্যান্ডো এরপর যে ব্যাক আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশন সেখানে আমরা যে কাজটা করবো সাবজেক্টটা বাদ যাবে ভারতের সাথে আইনজে যুক্ত হবে হ্যাডের সাথে তো আইনজে যুক্ত হয় না এখানে হবে হ্যাভ তাহলে হবে হ্যাভিং আ সিরিয়াস ইনফেকশন আই ওয়ার্ক ফর আন আইসক্রিম শপ ওনার এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট আমাদের সেন্টেন্স এবং প্যাসেজের একই ব্যক্তি সেজন্য সে বাদ যাচ্ছে ওয়ার্ক ওয়ার্ক ভারতের সাথে আইনজে যুক্ত করলে কি হবে যে ওয়ার্কিং ফর অ্যান আইসক্রিম শপ ওনার ওকে আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার্স অফারিং আইসক্রিম তাহলে এটা আমরা দিতে পারি যে ওয়ার্কিং ফর আওয়ার্স অফারিং আইসক্রিম তাহলে এখানে ওয়ার্ক ভারবেন আমরা কী করতে পারি আইনজে যুক্ত করে এটা করে দিতে পারি দ্য ওয়ান্ডার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট এবার খেয়াল করো এখানে এই দা এতক্ষণ আমরা কিন্তু সাবজেক্টটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি বারবার দেখো প্রতিটা সেন্টেন্সে বাট এখন আমরা বাদ দিচ্ছি না কেন কারণ আমার এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কী দ্য ওয়ানার অফ দ্য শপ সে কিন্তু আমার প্যাসেজের সাবজেক্ট না তো আমি বলেছিলাম সেন্টেন্স এবং প্যাসেজের সাবজেক্ট যখন ভিন্ন ব্যক্তি হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সাবজেক্টটা বাদ যাবে না সেখানে আমরা প্রথমে সাবজেক্টটা লিখলাম দ্য ওনার অফ দ্য শপ গেভ মি আমরা বলেছিলাম এখানে বারবার সাথে আইনজে যুক্ত করতে হবে তাহলে গেভের প্রেজেন্ট কি গিফট তার সাথে আইনজে যুক্ত করলে হয়ে যাবে গিভিং তাহলে হবে দ্য ওনার অফ দ্য শপ গিভিং মি দেখো মি বলতে সে কাকে বোঝাচ্ছে আমেরিকাকে বোঝাচ্ছে তাহলে হবে মি এখানে হয়ে যাবে হিম দ্য ওনার অফ দ্য শপ গিভিং হিম সামথিং টু ইট দেখো এখানে প্রথম যে বাক্যটা আমরা নিয়েছি প্যাসেজ থেকে এখানে কিন্তু বক্তা তার নিজের ব্যাপারে কথা বলছে বাট ফ্লোজারে যে লেখাটি লিখছে কিন্তু আমি লিখছি আমি আমেরিকার ব্যাপারে কথা বলছি সেখানে কিন্তু আর মি মি থাকবে না মি হয়ে যাবে হিম ওকে তাহলে ওনার অফ দ্য শপ গিভিং হিম সামথিং টু ইট এবার তুমি জাস্ট এই লেখাগুলোকে বক্স বক্স করে একের পর এক একের পর এক দিয়ে দিয়ে যাবো দ্যাটস ইট এই পাঁচটা সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স দিয়ে তো আমাদের প্রথম করাই থাকে বাকি পাঁচটা সেন্টেন্স তুমি তোমার মতো করে করে দিবা এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল করো আমি বলেছিলাম আইনজে যুক্ত করবো আমরা আর একটা কথা আমি বলেছিলাম যে আমরা হচ্ছে প্রথমে যে স্যাম্পল সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে সেটাকে খেয়াল করবো এখন দেখো এখানে স্যাম্পল সেন্টেন্সে আইনজি ছিল এই জন্য আমরা সবগুলোতে আইনজি করে দিয়েছি স্যাম্পল সেন্টেন্সে যদি এখানে পাস্ট পার্টিসিপল দেওয়া থাকতো বা পাস্ট দেওয়া থাকতো তাহলে বাকিগুলোকে আমরা এভাবেই করতাম যেমন ধরো এখানে যদি এমন থাকতো যে লিভড অন স্ট্রিট তাহলে আমরা দিতাম যে তারপরগুলো আমরা কীভাবে দিতাম যে কালেক্টেড ট্রেস্ট হ্যাড সিরিয়াস ইনফেকশান হ্যাঁ ওয়ার্ক ফর আইসক্রিম শপ ওনার এভাবে দিতাম জাস্ট তাহলে আমি যেটা
যদি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তুমি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের পেজটাকে ফলো করবে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিবে পাশাপাশি আমাদের এইচএসসি ফাইনাল রিভিশন কোর্স অবশ্যই এনরোল করে নেবে ইনশাল্লাহ পঁচিশ তারিখে তোমার সাথে কোর্সের ক্লাসে দেখা হচ্ছে সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক সালাম